Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur canalgourmandise.fr. En ce mois de décembre, nous allons préparer les fêtes de Noël avec cette petite entrée bien sympathique. Il s'agit d'un flanc de la mer aux crevettes roses. S'agissant des crevettes, pour vos achats, il vous en faudra environ 100 grammes. Celles-ci sont roses, bien sûr, et décortiquées. Il nous faudra du poisson 100 grammes également. J'ai choisi aujourd'hui un filet de lieu noir chez mon poissonnier. Vous pourrez aussi choisir du cabillaud ou un poisson au choix, selon votre goût. Un champignon de Paris, une belle échalote. Il nous faudra bien sûr du sel et du poivre du moulin. Il nous faudra deux œufs frais de poule élevés en plein air, deux bonnes cuillères de crème fraîche. Il nous faudra 10 g de beurre, deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Il nous faudra aussi le jus d'un demi-citron frais pressé. Et pour accompagner l'ensemble, je vous suggère simplement une petite salade de roquettes. Vous verrez, c'est très simple. Et nous cuirons au four cette préparation dans des petits ramequins. Allez, je vous propose tout d'abord de préparer les ingrédients. Alors, une petite dizaine de minutes sont nécessaires à la préparation de cette magnifique et délicieuse recette. Vous le verrez, de la mer mitraille. Regardez. À l'aide d'un couteau, j'ai fait comme un tartare avec le poisson. Je l'ai coupé, vous le voyez, grosso modo. Les champignons hachés finement aussi également et j'ai haché l'échalote finement aussi à l'aide de mon couteau. J'ai bien sûr cassé les œufs, les crevettes sont arrivées en morceaux, <rire> voilà, coupées finement à l'aide du couteau. Vous n'oublierez pas d'en garder trois car elles nous serviront tout à l'heure pour le décor. Tout comme ces petites peluches de coriandre, on pourrait prendre du persil ou de la ciboulette, j'avais oublié de vous le signaler tout à l'heure dans les ingrédients. Mes deux œufs sont cassés. Je n'ai pas oublié, bien sûr, de beurrer généreusement mes ramequins, car nous allons faire cette recette pour trois personnes, trois ramequins, et nous allons faire cuire tout à l'heure au four au bain-marie. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous proposer la suite de la recette sur canalgourmandise.fr. Attention, la mère mitraille à l'œil. Vous n'allez pas en revenir, c'est une vraie révolution dans les recettes de la mère mitraille, puisque pour la première fois, nous allons utiliser ce mixeur qui est d'ailleurs tout neuf. Alors, dans mon bol à mixeur, j'ai mis ma crème, mes échalotes, le poisson, les champignons. Nous allons tout de suite rajouter les œufs, comme ceci. Voilà. Nous allons ajouter l'huile d'olive. Sans oublier, bien évidemment, notre petit jus de citron. Alors, un petit peu de fleur de sel, bien sûr, parce qu'il faut toujours assaisonner un petit peu. Et puis un petit tour de poivre du moulin, quoi qu'on pourra toujours réassaisonner, bien évidemment, un petit peu plus tard dans son assiette, avec la petite salade, si on trouve que ça n'est pas assez poivré ou ça n'est pas assez salé. Alors, est-ce que ça va marcher Toute la question est là. Attention, 3, 2, 1, 0, c'est parti Et voilà. Et bien écoutez, je crois que c'est bien, c'est très très bien, ça a la consistance euh, voulue. Ça fait en fait comme une petite mousse, voyez-vous. Bon, ben il a bien marché, on va le laver euh, et le ranger pour euh, bien évidemment s'en servir dans une prochaine recette. Il va falloir être précautionneux. La suite de la recette, vous allez le voir, est très simple. J'ai donc versé ce qu'il y avait dans mon bol dans cette assiette. Et nous allons très simplement prendre les crevettes comme ceci. Sauf, bien évidemment, les trois crevettes que nous allons garder pour le décor. On va prendre tous les petits morceaux. Voilà. C'est vrai qu'il faut toujours goûter pour savoir si c'est bon. Mais elles sont absolument délicieuses. Ne faisons pas de bêtises et mélangeons nos crevettes avec notre préparation. Ce qui va donner, donc, en fait, notre appareil que nous allons ensuite mettre dans nos ramequins. À présent, vous le voyez, j'ai garni mes ramequins, généreusement beurrés, hein, je le rappelle, c'est important. J'ai donc garni mes ramequins à l'aide de la cuillère, de notre préparation qui est délicieuse. Et puis, j'ai pris le plat de la mère mitraille qui, celui-ci, date des années 40. Hein. Là, il est très solide. J'ai mis de l'eau car nous allons enfourner tout cela pour environ 15 à 20 minutes dans un four que vous aurez au préalable préchauffé. Thermostat 6, 3 x 6, 18, 180 degrés. Et ensuite, je pense qu'on va se régaler. Alors, pendant la cuisson de notre flanc aux crevettes, notre flanc de la mer aux crevettes, vous avez le temps de faire la vaisselle, mais aussi d'assaisonner les trois petites crevettes, vous le voyez, qu'on mettra euh, par-dessus euh, 
nos petits flancs tout à l'heure. Alors simplement une petite cuillère d'huile d'olive, les petites pluches de persil, de coriandre ou de ciboulette comme vous avez à la maison, un petit tour de poivre du moulin et un petit peu de fleur de sel, c'est tout. 20 bonnes minutes après, c'est la sortie du four de nos flancs de la mer aux crevettes pour vérifier si c'est cuit la pointe d'un couteau. Et si effectivement il n'y a rien sur la pointe, c'est que c'est cuit. Là, ils sont absolument parfaits. On va pouvoir les présenter sur notre table de Noël avec la petite touche finale. On va venir déposer comme ceci une petite crevette. Notre salade a été bien évidemment assaisonnée pour accompagner cette nouvelle recette de fête et de Noël de la mer Mitraille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, bien évidemment. Plus vous participerez et plus il y aura de recettes. Bonne fête de fin d'année, à table, bon appétit